ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मो स्वरूपिणी अवतारो वरिष्ठाय राम कृष्णाय ती नमः श्री श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम भाग साधक भाव अष्टम अध्याय प्रथम चार बच्चर शेष कथा तो प्रसंग हो आगे दिन हलधारी सम्बन्धे ठाकुर खुर्त तो दादा हलधारी जिन ठाकुर बस बड़ छा ठाकुर ओखने साधनकाले से माँ कल पुजारी हिसाब से क्या निजुक्त हन जिन ठाकुर साधनकाले मध्य जो प्रथम बारो बचर से ही समय मध्य से बारोश पी सन बारोश बाहत्तर सन पर्त तो परवर्तीकाले माँ कल पुजारी क्या झेड़े राधा गोविंद जी पूजा करत तो ठाकुर के अत्यंत का देखे अत्यंत निकट जन आत्मय हिसेब सहकर्मी हिसेब ठाकुर के का देखे किंतु तर सम्पर् स्थिर सिद्धान पोछाते पर बार बार परिवर्तन हो ठाकुर प्रति तरह धारणार जी ठाकुर प्रकृतपक्षे ठाकुर अवस्था सम्पर्क विभ्रांत हो जतें ठाकुर के का पे तर संगे मिसले सम्पर्क को स्थिर सिद्धान पोछाते पर निजे खूब निष्ठावान आचारी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण छें तीन ठाकुर जे विधि निषेधर उपरे उठे भावस्थाय थका एवं समस्त विधि निषेधे पारे गए समस्त विधि निषेध लंघन करा ये ठीक मेने ना तो तई भाग्ने हृदय के ठाकुर प्रति नजर रखते बोलत ठाकुर बोलत जे तुम चेष्टा करो जाते गदाधर स्वाभाविक ब्राह्मणोचित आचार व्यवहार कर विधि निषेध पालन करु आर कख कख ठाकुर जे प्रबल ईश्वर बिरह ईश्वर अनुराग ईश्वर सक्षात्कार जे आनंद उल्लास ईश्वर आनंद एगुल जो देखत देखे आर ठाकुर सम्पर् अति उच्च धारणा पोषण करतें तक भावत साधारण मानुषर मत विधि निषेधे मध्य थकबें ना इन विधि निषेधे पर अवस्था पहुँचे गए कि धारणाओ वर्तित हो जित अनति विलम्बे तो जी होक तो हलधारी ठाकुर साधनार प्रथम बारो बचर मध्य बारो बचर मध्य सात बचर विभिन्न घटना सक्षी छेंट ब्राह्मणी भैरवी ब्राह्मणी जटाधारी रामायण साधु तोतापुरी के दक्षिणेश्वर आसते देखे शना जाए तोतापुर संगे शास्त्र पाठ करत तो विषय हलधार विषय ठाकुर जे स्तिचारण करवर्तकाले से शारदानंद जी ये अध्याय उल्लेख कर ठाकुर बोलत हलधारी तर राग भक्तिपूर्ण भाव पूजा देखे तरह सम्बन्धे 
অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার শাস্ত্র বিচার করতে বসেই শাস্ত্র পাঠ করতে বসে তিনি অহংকার অভিমানে মত্ত হয়ে উঠতেন এবং তখন ঠাকুরকে অতি সাধারণ এক শাস্ত্র জ্ঞানহীন মূর্খ কিছুটা বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে করতেন ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে তার ভিতর যে ঈশ্বরীয় আবেশ হয় ঈশ্বরীয় ভাব হয় ঈশ্বরই তাকে সর্বশাস্ত্রের সার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি না পড়লেও সর্বশাস্ত্রের সার তিনি জেনেছেন কিন্তু হলধারি সেসব কথা উপেক্ষা করে উড়িয়ে দিতেন ঠাকুরকে একবার ভাবাবস্থায় তিনি গাছে উঠে সেখান থেকে মূত্র ত্যাগ করতে দেখেন ঠাকুর তখন বালক ভাবে ছিলেন তো সেই অবস্থা দেখে হলধারী সিদ্ধান্ত করেন যে নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে তাকে ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েছে তারপরে প্রসঙ্গ হলধারীর মা কালীকে তামসী বলা এবং ঠাকুরের তাকে শিক্ষা দান তো আমরা আগে প্রসঙ্গ করেছি যে হলধারী মা কালীর পূজা করলেও তিনি ভিতরে ভিতরে একটু বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন সেই জন্যে তিনি সর্বান্তকরণে আন্তরিকভাবে মা কালীর পূজার বিধি পালন করতে পারতেন না তো সেই জন্যে মা কালী তাকে নির্দেশ দেন যে তার পূজা না করার জন্যে তো তা সত্ত্বেও তিনি পুজো চালিয়ে যাওয়াতে তার পুত্র বিয়োগ হয় তখন হলধারী মা কালীকে তামসী বলে প্রচার করতে থাকেন তো এ কথা ঠাকুর শুনে অন্তরে বড় ব্যথা পেলেন তিনি মায়ের কাছে মা শ্রী জগদম্বার কাছে গিয়ে তার ব্যথার কথা জানালে মা তাকে জানালেন যে তিনি তিনি ত্রিগুণময়ী শুদ্ধ সত্য গুণময়ী তখন তিনি ঠাকুর দ্রুত সে পূজারত হলধারীর কাছে গেলেন গিয়ে পৌঁছে তিনি ভাবাবস্থায় তার কাঁধে চড়ে বসলেন এবং মায়ের প্রকৃত স্বরূপ তিনি বর্ণনা করলেন যে মা বলেছেন তিনি এই তো হলধারীও ভাবস্থ ঠাকুরের স্পর্শে ভাব বিহল হয়ে পড়লেন ঠাকুরকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন ঠাকুরের কথা সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন তো হৃদয় এ ব্যাপারে তাকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো করতে তিনি বলেছিলেন হলধারী যে ঠাকুরের স্পর্শে তিনি যেন কেমন হয়ে পড়েন তো সব সিদ্ধান্ত ওলট পালট হয়ে যায় তো এমনই ছিল হলধারীর স্বভাব বারবার তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হতো তারপরে দক্ষিণেশ্বরে যে কাঙালি ভোজন হতো সেই কাঙালিদের উচ্ছিষ্ট একবার ঠাকুরকে ভোজন করতে দেখেন হলধারী ঠাকুর তখন বিধি নিষেধের পারে গিয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করছেন মান অভিমান সূচি অসূচির পারে তিনি তখন অবস্থান করছেন সর্বত্র 
সামদর্শন করছেন উচ্চ জাত নিচু জাত সুচি অসুচি সব সমান তখন তার কাছে তাই তিনি কাঙালিদের এঁটো খেতে কোনো ইতস্তত করছেন না তো এই অবস্থায় তিনি একদিন যখন কাঙালিদের উচ্ছিষ্ট পাতা থেকে খাবার সংগ্রহ করে খাচ্ছেন তখন হলোধারি সেখানে এসে পড়েন তিনি ঠাকুরকে ওই অবস্থায় দেখে হুমকি দিয়ে বলেন যে তার ছেলে মেয়ের বিয়ে কখনোই হবে না ও ঠাকুর ও তখন উত্তেজিত হয়ে পড়েন ঠাকুরও উত্তর দেন তার কাছে শাস্ত্র জ্ঞান শুধুমাত্র একটি কথা একটি তত্ত্বমাত্র হতে পারে কিন্তু ঠাকুরের কাছে তা জীবনে পালনের জিনিস সর্বান্তকরণে অক্ষরে অক্ষরে পালনের জিনিস সেটি শুধুমাত্র একটা কথার কথা নয় তো সুতরাং জগৎ তার কাছে মিথ্যাই শাস্ত্রে যে বলছেন জগৎ তার কাছে মিথ্যা বা আরে আবার শাস্ত্র বলছেন সর্বং খলবিদং ব্রহ্ম তো সেটি ঠাকুরের কাছে সত্য সত্যই তাই তো হলধারীর কাজ এবং কথায় তত্ত্বে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আলাদা আচরণ করার জন্যে ঠাকুর তাকে ধিক্কারও জানান এরপরে তিনি জগদম্বা শিশি জগদম্বার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করেন যে তুই ভাব মুখে থাক ঠাকুরের তখন বালক স্বভাব ছিল তো বালক স্বভাব ঠাকুর সহজেই অন্যের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলতেন তো তাই হলধারী যখন বলতেন যে শাস্ত্র মতে ঈশ্বর ভাবাতীত সুতরাং ভাব সহায়ে যে উপলব্ধ ঈশ্বরীয় যে অনুভূতি ঠাকুরের নানা রকমের যে ভাবের রাজ্যে গিয়ে অনুভূতি যেসব হতো সেগুলো সকল মিথ্যা তো তখন ঠাকুর খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে পড়েন তিনি জগন্মাতার প্রতি অভিমানে তার কাছে তার চোখ ফেটে জল আসে তিনি তখন কুটির ঘরে বসে কুটি ঘর কুটির ঘরে বসে অঝরে কাঁদছেন তো এমন সময় ঘরের ভেতরেই একটি দাড়িওয়ালা সৌম দর্শন গৌর বর্ণ মুখমণ্ডল আবির্ভূত হল হয়ে ঠাকুরকে তিনবার বললেন যে তুই ভাব মুখে থাক ভাব মুখে থাক ভাব মুখে থাক সেটি পরে আবার আরেকবার হলধারীর কথায় ঠাকুরের মনে সংশয় এসেছিল সেবারও তিনি ভাব মুখে থাকার জন্য প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন আবার বেদান্ত সাধনার পরে যখন তিনি আবার দ্বৈত সাধনে সিদ্ধি লাভ করেছেন তো যখন তিনি নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করছেন তখনও তিনি দৈবাদেশ লাভ করেন যে ভাব মুখে থাকার জন্যে তো এই ভাব মুখে থাকার ফলে তিনি সমস্ত ভাব যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে সেই সন্ধি স্থানে তিনি অবস্থান করলে তবেই তার জীবনের যে যুগ ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্য সেটি সিদ্ধ হবে এখন আমরা লীলা প্রসঙ্গ থেকে আজকের আলোচিত অংশটি পাঠ করব। হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল পূর্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতা তো পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন আন্দাজ বারোশো সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিয়া তিনি রাধা গোবিন্দজির পূজা কার্যে ব্রতী হন এবং বারোশো বাহাত্তর সালের কিছুকাল পর্যন্ত ওই কার্য সম্পন্ন করেন অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিককাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠা আচার সম্পন্ন ছিলেন সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানে কাপড় পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাহার ভালো লাগিত না ভাবিতেন কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছেন হৃদয় বলিত তিনি কখনো কখনো আমাকে ডাকিয়া বলিতেন হৃদু উনি কাপড় ফেলিয়া দেন পৈতা ফেলিয়া দেন এটা বড় দোষের কথা গত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয় উনি কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণ অভিমান ত্যাগ করিতে চান এমন কি উচ্চ অবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ওই রূপ করিতে পারেন ঋদু উনি তোমারই কথা একটু শোনেন তোমার উচিত যাহাতে উনি ওই রূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও তাহাকে যদি তুমি ওই রূপ কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পারো তাও করা উচিত আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেম ধারা ভগবত নাম গুণ শ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ঐশ্বর লাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন নিশ্চয় কনিষ্ঠের ওই সকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে নতুবা সাধারণ মানুষের কখনো তো ওই রূপ হইতে দেখা যায় না ভাবিয়া হলধারী আবার কখনো কখনো হৃদয়কে বলিতেন হৃদয় তুমি নিশ্চয় উহার ভিতরে কোন রূপ আশ্চর্য দর্শন পাইয়াছ নতুবা এত করিয়া তাহার কখনো সেবা করিতে না ওই রূপে হলধারীর মন সর্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না ঠাকুর বলিতেন আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে রামকৃষ্ণ এইবার তোকে আমি চিনিয়াছি তাতে কখনো কখনো আমি রহস্য করিয়া বলিতাম দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায় সে বলিত এবার আর তোকে ফাঁকি দিবার জো নাই এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নাই তোতে নিশ্চয় ঈশ্বরীয় আবেশ আছে এবার একেবারে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি শুনিয়া বলিতাম আচ্ছা দেখা যাবে অনন্ত মন্দিরের দেব সেবা সম্পূর্ণ করিয়া একটি নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ ভাগবত গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে আমি ও সব কথা বুঝতে পারি শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত হ্যাঁ তুই গণ্ড মূর্খ তুই আবার এসব কথা বুঝবি আমি বলিতাম নিজের শরীর দেখাইয়া সত্য বলছি এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয় এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে সেই সকল কথা বুঝিয়ে দেয় হলধারী ওই কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত যা যা মূর্খ কথাকার কলিতে কলকি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন শাস্ত্রে আছে তুই উন্মাদ হইয়াছিস তাই ওই রূপ ভাবিস হাসিয়া বলিতাম 
এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে এই রূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল পরে একদিন সে দেখিতে পাইল ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্র ত্যাগ করিতেছি সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল যে আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ওই দিন হইতে তিনি কালী মূর্তিকে তমগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন একদিন ঠাকুরকে ওই কথা বলিয়াও ফেলেন তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি তুমি ওই দেবীর আরাধনা করো কেন ঠাকুর ওই কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না কিন্তু ইষ্ট নিন্দা শ্রবণে তার অন্তর ব্যথিত হইল অনন্তর কালী মন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে শ্রী শ্রী জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সে তোকে তমগুণময়ী বলে তুই কি সত্যই ওই রূপ অনন্তর জগদম্বার মুখে ওই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন তুই মাকে তামসী বলিস মা কি তামসী মা যে সব ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধ সত্য গুণময়ী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ওই রূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারী তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন ঠাকুরের ওই কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুল চন্দনাদি লইয়া তাহার পাদপদ্মে ভক্তি ভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল মামা এই তুমি বলো রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে তবে আবার তাহাকে ওই রূপে পূজা করিলে যে হলধারী বলিলেন কি জানি ঋদু কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকাশ দেখিতে পাইলাম কালী মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে ওই রূপ করিয়া দেয় এক চমৎকার ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারি না ওই রূপে হলধারী ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্র বিচার করিতে বসিলেই পণ্ডিত তাভিমানে মত্ত হইয়া পুনর মুসিকত্ব প্রাপ্ত হইতেন কাম কাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্য শৌচ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান যে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙালি দিগকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজন অবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ওইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন তবে রে শালা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস জগৎ মিথ্যা ও সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হয় তুই বুঝি ভাবিস আমি তোর মতো জগৎ মিথ্যা বলব অথচ ছেলে মেয়ের বাপ হব ঠিক তোর শাস্ত্র জ্ঞানে 
बालक स्वभाव ठाकुर आर कख कख हलधार पांडित्य भूलिया इति करतव्यता विषय श्री श्री जगन्मत मतामत ग्रहण करीते छुटित सुनिया भाव सवाह ऐश्वरिक स्वरूप सम्बन्धे जे सकल अनुभूति है से सकल के मिथ्यापन्न करा एवं ईश्वर के भावा भावे अतीत बलिया शास्त्र सहाय निर्देश करा हलधारी ठाकुर मने एक दिन विषम सन्देह उदय करिया ठाकुर बलित भाविल तब तो भावेशे जत किचु ईश्वर रूप देखिया आदेश पाइ से समस्त भूल मा तो तब फाँकि दिया मन बड़ई व्याकुल हईल एवं अभिमान कादीते कादीते मा के बलते लागिल मा निरक्षर मुख्यु बोले कि एमनी को फाँकि दीते हैं से कान्नार तोड़ और थमे ना कूटर घरे बसे बसिया कादीम कि देखी कि सहसा मेजे हईते कुआशार मत धो उठिया सामने कतकटा स्थान पूर्ण हा गल तरपर देखी तरह भरे आवक्षलम्बित श्रश्रु एकखानी गौर बर्ण जीवंत सौम मुख ओ मूर्ति दिखे स्थिर दृष्टि देखते देखते गम्भीर स्वरे बलिले और तु भाव मुखे थक भाव मुखे थक भाव मुखे थक तीन बार मात्र ओ कथागुली बलियाई ओ मूर्ति धीरे धीरे आर ओ कुशाय गलिया गल एवं ओ कुशार मत धूम कथाय अंतर्हित हईल ओ रूप देखिया से बार शांत हईल घटनाटी ठाकुर एक दिन स्वामी प्रेमानंद के सम्मुखे बलिया ठाकुर बलित हलधार कथा ओ रूप सन्देह और एक बार मन उठिया से बार पूजा करीते करीते मा के विषय मीमांसार जो कादिया धरिया मा ओ समय रतर माँ नामनी एक स्त्रीलोक बेसे घटे पार्शे आविर्भूता हा बलिया तु भाव मुखे थक आर परिव्रज आचार्य तोतापुरी गोस्वी वेदांत ज्ञान उपदेश करा दक्षिणेश्वर हईते चलिया जावर पर ठाकुर जख छयसकाल धरिया निरंतर निर्विकल्प भूमि बस करिया तक ओकाल अंत श्री श्री जगदम्बार अशर बाणी प्राणे प्राणे सुनते पाइल तु भाव मुखे थक दक्षिणेश्वर ठाकुर बाटी हलधारी प्राय सत बत्सर बस करिया सूतरा पिशाचवत आचार बण पूर्ण ज्ञानी साधुर ब्रह्म ब्राह्मणी जटाधारी नामक रामायण साधुर और श्रीमद तोतापुर दक्षिणेश्वरे पर आगमन तीन स्वचक्षे देखिया ठाकुर श्रीमुखे शुना गया हलधारी श्रीमद तोतापुर सहित एकत्रे कख कख अध्यात्म रामायणादि शास्त्र पाठ करित अतए हलधारी संक्रांत घटनागुली पूर्वोक्त सात बत्सर भर भिन्न भिन्न समय उपस्थित हिया बल सुविधार जो हमारे ओ सकल पाठक के एकत्रे बलिया लइल निरंजन नित्यमूपम भक्ताधृत विग्रह वै ईशावतारम परमेश विद्यम तंग रामकृष्ण शिषा नमा